இங்கே நடக்கிறது ரொம்ப நியாயமான ஒரு போராட்டம் ஏற்கனவே வருமானம் வரி கட்டிக்கிட்டு சர்வீஸ் டேக்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி நிச்சயமாக அதை வந்து அவங்க திரும்ப பெறணும் அதுக்கு கடைசி வரைக்கும் நின்று போராடுவோம் சரஸ்வரட்டியும் இங்கே இருக்கிற எல்லா தலைவர்கிட்டையும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதுக்கு முன்னாடி பேசின எங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் கலைஞர் கலைஞர்களாக இருக்கட்டும் இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும் தயாரிப்பாளர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் நாங்கள் எவ்வளோ சிரமப்படுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக சொன்னாங்க ஐ திங்க் அதை திருப்பி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த நேரத்தில் எவ்வளோ கலைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அந்த கிடைக்கிற ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு வாய்ப்பு கிடைக்குது ஸோ அதையும் அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு திருப்பி பேர்டன் பண்ணால் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் டேக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்த போட்டு ஐ திங்க் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு வி ஆர் என்டர்டெய்னர்ஸ் டோன்ட் டேக்ஸஸ் வித் மோ டேக்ஸ் ஸோ ப்ளீஸ் மத்திய அரசாங்கம் எங்களோட கோரிக்கை எடுத்து இந்த சேவை வரியை நீக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் கலைஞர்கள் பெரியவங்க எல்லாரும் சொன்ன அதே விஷயத்த தான் நானும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏற்கனவே இருக்கிற முப்பது பர்சன்ட் டேக்ஸுக்கு மேலே இந்த டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸுன்றது எல்லாருக்கும் ஒரு கூடுதல் சுமையாக தான் இருக்கும் இன்னொன்று இதை நாங்கள் தயாரிப்பாளர்கள்கிட்டேருந்து வசூலித்து அரசாங்கத்துக்கு கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஏற்கனவே போட்ட பணத்தை திரும்ப எடுக்கிறதுக்கு பல கஷ்டங்களில் இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு இது ஒரு கூடுதல் சுமையாகும் அதனால் மத்திய அரசு தயவு கூர்ந்து இந்த சேவை வரியை நீக்கினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நன்றி நீக்க கோரி ரத்து செய்ய கோரி நடிகர் சங்க தலைவர் திரு சரத்குமார் அவர்களும் அண்ணன் ராஜா அவர்களும் சேர்ந்து கலை உலகத்தின் சார்பாக நடத்தும் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வதிலே உண்ணாவது போட்ட கல்வியில் பெருமைப்படுகிறேன் ஏற்கனவே இன்கம் டேக்ஸ்னு போட்டு நிறைய வாங்கிடுறாங்க டிடிஎஸ்னு கட்டி அந்த பில்லே வர்றதில்ல நமக்கு சரி ஏதோ கஷ்டப்பட்டு அப்படி இப்படி சமாளிக்கலன்னு பார்த்தா இப்போ சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஒன்று புதுசாக போட்டு எங்களுக்கு பல இன்னலை தரும் இந்த வரியை தயவு செய்து மத்திய அரசு நீக்க வேண்டும் என்று பணிவோடும் அன்போடும் கொஞ்சம் கண்டிப்போடும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மத்திய அரசு சேவை வரி விதித்துள்ளதை கண்டித்து இன்னைக்கு திரைவாத்தை சார்ந்த அத்தனை பெரியவர்களும் அத்தனை கலையுலக ஜாம்பவர்களும் உணவகத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் மத்திய அரசு இந்த சேவை வரியை நீக்க வேண்டும் என்று அன்போடும் கண்டிப்போடும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய கலை குடும்பத்தை சார்ந்த சகோதர சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் எனது முதகன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே மத்திய அரசு சேவை வரியை நீக்க கோரி இன்று நடைபெறும் உண்ணாவிரதம் வெற்றிகரமாக அமைய நான் வணங்கும் எல்லா கடவுள்களையும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏற்கக்கூடிய ஒரு பாரமாக இல்லை அப்படிங்கிற கலைஞர்களுடைய கருத்துக்கு நானும் கட்டுப்படுறேன் கூடிய சீக்கிரம் இதற்கு ஒரு நல்ல தீர்வு காண்போம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் தேங்க்யூ சக கலைஞர்களுக்கும் நடிகர் சங்கத்துக்கும் ஆந்திரா நடிகர் சங்கத்துக்கும் கேரள நடிகர் சங்கத்துக்கும் கன்னட நடிகர் சங்கத்துக்கும் பாம்பே நடிகர் சங்கத்துக்கும் மத்திய அமைச்சரவைக்கும் எனது பணிவாந்த வணக்கங்கள் சினிமா இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்களை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு படத்தை எதுக்காக எடுக்கிறோங்கிறதே புரியாம இருக்கு தியேட்டர்கள் கிடைக்காத இந்த கஷ்ட காலத்தில் இப்படி ஒரு வரியை மறுபடியும் புகுத்து இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு கஷ்டங்களை மீண்டும் மீண்டும் ஃபேஸ் பண்ற அளவுக்கு ஊக்குவிக்காமல் படம் எடுத்து எடுக்கிறோம் இப்ப நாங்க எல்லாம் படம் எடுத்து ஒரு டிடிஎஸ் கட் பண்றோம் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட அந்த டிடிஎஸ் அமௌண்ட் ஐடிக்கு கட்டுறதுக்கே கஷ்டப்படுறோம் ஒரு பக்கம் டிடிஎஸ் கட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் சர்வீஸ் டேக்ஸ்ங்கிறது அது ஆர்டிஸ்டுக்கு ஒரு லோடு தான் இங்க ரஜினி அவர்கள் சொன்னது போல பிளாக் அமௌண்ட் கொஞ்சம் விளையாட ஆரம்பிச்சிரும் டாஸ்மார்க் மூடுனா எப்படி மற்ற 
சாராயத்துக்கு போவாங்களோ அது போல இதுவும் அது மாதிரி ஆயிடும் அதனால இப்ப மத்தவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி சினிமா நடிகர்கள் தான் ஒரு கஷ்டம் தான் போய் நிக்கிறதுக்கு மோஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் எங்க கிட்ட தான் அதனால எங்களுக்கு என்ன நல்லது பண்ண முடியுமோ அத கூட பண்ணிட்டு கஷ்டங்களை குறைக்கணும் சினிமா எடுக்கிறது இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆகையால மத்திய சர்க்கார் இத மனதில் கொண்டு எல்லாருமே ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா பாம்பே ஒட்டு மொத்தமா சேர்ந்து இந்த கஷ்டங்களை எடுத்து சொன்னா கண்டிப்பா மத்திய சர்க்கார் சர்க்கார் இது எடுத்துக்கும் என்று நம்பி இந்த ஏற்பாடுகளை அனைத்தும் சேர்ந்த நடிகர் சங்கத்துக்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த திரை உலகம் வந்து சேவை வரியை எதிர்த்து வந்து அதை நீக்க வேண்டும் அப்படின்னு கோரிக்கை வச்சு வந்திருக்கிறாங்க இதுவே ஒரு முதல் வெற்றி ஏன்னா ஒருத்தர் விடாம எல்லாரும் வந்து இந்த மேடையில் வந்து உட்கார்ந்து இந்த சேவை வரியை நீக்க வேண்டும் அப்படின்னு குரல் கொடுத்துருக்கிறது நிச்சயமாக சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு ஒன்று சேர்க்கும் சேவை நீக்கப்படும் என்று நம்புகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் சொன்னது இதுதான் என்னோட கூட ஃபீலிங் ஸோ ஒரு ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்றோம் பிளீஸ் சர்வீஸ் டாக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணாதீங்க நாட் எவ்ரிபடி கேன் அஃபோர்ட் பேயிங் சோ மச் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க திரையரங்கை சேர்ந்த எல்லாருமே இங்க கூடியிருக்கோம் இப்ப எங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு நாங்க இங்க கூட இருக்கோங்கிறது புரியுது எங்களுக்கு தெரியல பிடித்த கதாநாயகர்களை எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்காக ஆர்வத்தோடு இருக்கீங்க எந்த விதமான பிரச்சனை வந்தாலும் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி தான் யூனிட்டியோட ஒன்னா கூடி அதை எதிர்த்ததா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ரெமடி கிடைக்கிறதுக்கா இருந்தாலும் கூடுவோம் பி வாசர் சார் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி என்ன பிரச்சனைங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு அதுக்கு மேல ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலத்துல நடக்கக்கூடிய இந்த டாக்ஸ் அது எங்க ரிட்டைர்மெண்ட் காலத்துல அதுல ஒன் பர்சன்டேஜ் அது கூட எங்களுக்கு இது வரைக்கும் கிடைச்சது இல்லை ஸோ அதில் மேலுக்கு மேல் இது போன்ற டாக்ஸுகள் வரும்போது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுதுங்கிறது சினிமாக்காரனுக்கு மட்டுமே புரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாவில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப கலர்ஃபுல் லைஃப் ஆகிறவங்க அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க பட் நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற எந்த கேரண்டி இல்லாத அந்த ப்ரொஃபஷனில் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ சினிமாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒர்க் இல்லைன்னா இருக்கிறத விற்று நிலமா இருந்தாலும் வீடா இருந்தாலும் அதை விற்கணும் இல்ல கடனோ உடனோ வாங்கி தான் பொழைக்கணும் வேற எந்த தொழிலுக்கும் நாங்க போக முடியாது மேலும் மேலும் இது போன்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில எங்களை வந்து கொண்டு வராம தயவுசெய்து எங்களுக்கு ஒரு 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 நல்ல தீர்ப்பா சொல்லணும் நான் வேண்டிக்கிறேன் எங்க அமைப்புகள் இருக்கக்கூடியவங்க எந்த முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அது நிச்சயமா நல்ல முடிவா தான் இருக்கும் எல்லாம் நல்லதே நடக்கட்டும் நன்றி அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இங்க என்ன நடக்கிறது என்பதை இந்த உலகுக்கு தெரிவிக்கும் தொலைக்காட்சி மற்றும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் இந்த விழா சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்கும் காவல்துறைக்காரருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் பிரச்சனையில நிறைய பேசிட்டாங்க நான் ஒன்றும் பிரச்சனையில பேசல சில உண்மைகளை சொல்றேன் எல்லாரும் வந்தவங்க எங்களுடைய குறைகளை எங்களுக்கு இல்ல இல்ல இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனா பாக்குறவங்க நினைப்பாங்க பார்த்தா அப்படி தெரியலன்னு நினைப்பாங்க பார்த்தா அப்படி தெரியாது பார்க்க பார்க்கத்தா அப்படி தெரியும் ஏன்னா நான் ஒரு மூணு இன்சிடென்ட் சொல்றேன் ஏன்னா சேவைங்கிறது திரைப்படத்துல நாங்க சம்பாதிக்கிறோம் எங்களுக்கு வச்சுக்கிறோம் மீதத்தை ஏதாவது பண்றாங்க நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க டைரக்டர் பண்றாங்க ஒரு மூணு நிகழ்ச்சி வரட்டும் என் ஊர் வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமணம் பண்ணது வாடிப்பட்டி பக்கத்துல ஒரு கிராமம் அங்க ஒரு ஒரு நாள் அங்க இந்த சண்டை எல்லாம் நடக்கும் அப்ப போயிருந்தேன் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தது அங்க லேடிஸ் எல்லாம் நிறைய குழந்தைகளை தீட்டு வந்தாங்க அப்ப நான் வந்து கண்ணால் கண்டது அப்ப அவர் கேட்டாங்க அது என்னம்மா என்ன என்ன பார்க்கணும் யாருக்கு வைத்தியம் இல்ல இல்ல நேத்து ரஜினி ஐயா சொன்னாங்களே ஊசி அது போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்ல அதாவது போலியோ டிராப்ஸ் இந்த நாட்டுக்கு தேவையானதை ஒரு அரசு அறிவிக்க வேண்டியதை ஒரு நடிகர் அறிவிச்சது எல்லாருக்கும் அந்த தன்னுடைய குழந்தையை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு நடிகர் சொல்ல வேண்டியிருக்குது அதே மாதிரி விவேக் சார் ஒரு டைம் ஒரு இதுல ஒரு படத்துல சொல்லிப்பாரு நான் கூட விவேக் சார் போன்ல பேசினேன் ஏன் எவ்வளவு பேர் வேலை பாக்குறாங்க என்ன பாக்குறாங்க இந்த சாக்கடைக்கு உள்ள இருந்து இவ்வளவு கழிவுகளை இது பண்றாங்களே இதுக்கு ஏயா என்னென்னத்துக்கோ மிஷின் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க 
இந்த சாக்கடை அழுறதுக்கு மிஷின் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களான்னு சொன்னார் நான் மறுநாள் ஃபோன் பண்ணி அவர்கிட்ட பேசினேன் சார் ஒரு நல்ல கருத்தாக இருக்குது சார் ஆனால் ஏன்னா என்னுடைய அறிவுக்கு தெரிஞ்சு அப்போ அது வரைக்கும் நான் பார்க்கல இப்போ பார்க்குறேன் இப்போ ஒரு ஆண்டுகளாக பார்க்குறேன் அதை மிஷின் வச்சு உள்ளே வச்சு எடுக்கிறாங்க ஸோ அவர் சொன்னது அரசுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ நம்ம ராதாரவி சார் இருக்காங்க அதாவது சேவைங்கிறது நம் நமக்கு செய்கிறது இல்லை மக்களுக்கு செஞ்சு அவங்க ஒரு அவங்களும் ஒரு பிரஜை அதாவது நான் கேள்விப்பட்டு அவர்கிட்டையும் கேட்டேன் ஒரு நாடக நடிகர் அது இப்போ இல்லை ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி செங்கல்பட்டு பக்கம் போகிற இடத்துல ஏதோ போகிற இடத்துல இறந்துட்டார் நைட் டைம் இறந்த உடனே சாருக்கு வந்து அங்கேருந்து யாரோ ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போதைக்கு ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரடு வேன் இருந்திருக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் அங்கேருந்து அந்த ஃப்ரண்ட் சீட்டில் அந்த பாடியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கையில் ஓட்டிக்கிட்டு அப்பப்போ பாடி சாயமா பிடிச்சி வச்சுக்குவார் வச்சுக்கிட்டு இங்கே கொண்டாந்து அதற்கான மரியாதையை பண்ணி போட்டார் இதை விட மனித நேயம் என்ன இருக்கும் அதனால தான் மனிஷாவில் அவருக்கு மனித நேய விருது கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம திரைப்பட துறையிலிருந்து ஒரு ஒரு நடிகர் ஒரு நல்ல சிறந்த மனிதருக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அதாவது அவர் எப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு கரணம் மட்டும் தெரியும் ஆனால் சொல்லுவாங்க குளிர்ந்த நெருப்ப போல இருந்து கொண்டு தீவிரமாக இருக்க வேண்டும் தீவிரமாக இருந்து கொண்டு ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும்னு அது ராதாவி சார் வந்து மிக பொருத்தமானவர் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு நிர்வாகத்தை வந்து நல்ல பேரும் புகழோட பண்றதுங்கிறது மிகப்பெரிய கஷ்டமான வேலை ஸோ இப்படி இந்த சேவைகள் செஞ்சு இந்த மாதிரி மக்களுக்கு சேவைகள் செய்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு தண்டனையாக வந்து மத்திய அரசு வந்து சேவைக்கு வந்து வரி கொடுங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப அரசாங்கமே என்னோடது கேஸ் மண்ணெண்ணெய் டீசலுக்கு வந்து மானியம் கொடுத்துருக்கிறத கட் பண்றாங்க எங்களால முடியலன்னு ஒரு அரசே இங்க மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு எங்களால சமாளிக்க முடியும்னு மானியம் கொடுனு கேட்டா நாங்க இங்க வந்து ஏதோ சம்பளம் வாங்குறது என்னமோ கொஞ்சம் இது அதுல போயிட்டு இந்த வரியெல்லாம் பிடிக்கிறது அவ்வளவு உகந்தது இல்ல அதனால மத்திய அரசு எங்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்று இந்த சேவை வரியை நீக்க வேண்டும் என்று கேட்டு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடை கூறியிருக்கு நன்றி வணக்கம் காஸ்டி மூலமா கோவணத்தோடு நடிச்சிருக்கீங்களா கரெக்டா அஞ்சு இருபது பேக பண்ண போகும்போது பிலிம் இல்லையா ஆனா ஆரம்ப கடையாக்கி பிலிம் இல்லாம பேசி நடிச்சு டேரக்டர் துப்பு வாங்கிருக்கீங்களா எதுவுமே இல்ல எங்களுக்கு இன்கமும் இல்ல அதுக்கு ஏற்கனவே டாக்ஸ் காலையில பால் வாங்கின டாக்ஸ் பத்திரிகைக்கு டாக்ஸ் சூரியன் மதியம் காலையில டிஃபன் போன டாக்ஸ் காப்பிக்கு டாக்ஸ் சோத்துக்கு டாக்ஸ் செத்து சுடுகாடு போனா மின்மயானத்துல டாக்ஸ் என்னைக்கு எங்களுக்கு சினிமாவில் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு சங்கம் இருக்கு இதுல பதிவு பெறாத சங்கம் ஒண்ணு இருக்கு இன்டர் பிளாக்ல இமீடியா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ற ஒரு சங்கம் இதனுடைய நிரந்தர தலைவர் சித்ரா லட்சுமணன் நிரந்தர தலைவர் மனோபாலா ரெண்டு தலைவர் எங்களுக்கு என்ன வேலைனா கரெக்டா இன்டர்வியூல இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அவசரத்துக்கு போலீஸ் வக்கீல் டாக்டர் மூணு டயலாக் கன்ஃபார்ம் ஐயா உங்களை வெட்டவரேன் உடனே ஆப்போசிட் கேரட் என்னது ஏ எப்ப தானே சொன்ன வெட்டவரமா அந்த டயலாக திருப்பி சொல்லணும்னா டைரக்டர் திட்டுவார் ரெண்டாவது டயலாக் அரசாங்கம் <laughs> அவங்களால முடிஞ்சது அவங்க செய்யட்டும் ப்ரொடியூசர் ரிக்வஸ்ட் என்ன எதுக்கு சார் செக் கொடுத்து பேப்பர் வேஸ்ட் பண்றீங்க நேரம் வேற பேப்பரை கேஷா கொடுத்துட்டோம்னா எதுக்கு டாக்ஸ் பிரச்சனை எல்லாம் போற போகுது இது ஓப்பனா டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போய் வேண்டி தானே செஞ்சு செய்யறா இத்தை கொண்டு புரட்சி உள்ள வச்சு வைங்க ஏன்னா டாக்டர் ஒரு வாரம் நான் பின்னாடி வந்துடுறேன் வீட்டு போங்க உள்ள வைங்க அவ்வளவுதானே அமைச்சரை பிச்சு பாச்சி தம்பரம் ஓரளவுக்கு நான் உங்க பக்கத்து தொகுதிக்காரன் சினிமாவில் சேர்ந்து வரணும் பிச்சு நாட்டுக்கோட்டையில இருந்து சேர முடிய நாடு நான் பிறந்தது நீங்க செட்டி நாடு அங்க ஒண்ணு வேலை காலிச்சு இங்கிட்டு வந்து ஏதோ பொழைக்கணும்னு வந்தா இங்கேயும் பிரச்சனைனா அங்க போக முடியாதுச்சு அங்க ஏற்கனவே விளைய மாட்டேங்குது உரப்படி இல்ல ஒண்ணும் இல்லைன்னா இங்க வந்தாச்சு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கச்சு நம்ம பக்கத்து இருந்தா இந்த இன்னைக்கு எல்லாரும் கான்ட்ராக்டர் பிரசாத் சாரு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலா பேசுனாங்க நமக்கு டெக்னிக் தெரியாது மனசுல இருந்தா கூட்டியாச்சு வேணும்னா ராஜாராமன் அடிக்கடி மீட்டிங்ல பேசுவாலாம் சொல்லுவாரா டே எனக்கு நாக்குல சனி எனக்கு நாக்குல சனி இன்னைக்கு எனக்கு என்ன இப்படி ஏதாவது உண்மையை பேசணும் பாதுகாப்புக்கு எல்லாருக்கும் ஹெல்மெட் கண்டுபிடிக்கிறானே நாக்குக்கு ஏதாவது விஞ்ஞானத்தில் கண்டுபிடிக்கிறானா நாக்கு ஹெல்மெட் போட்டு தான் பேச முடியாதுல்ல இ